సహోదరి భార్య అనేమో దేవుని ఎరిగిన కుమార్తె ఎదిరించలేదు భర్తకి చెప్పలేదు భర్త మేము ఇవన్నీ చేయటానికి చూస్తూ ఉంటాడు ఇవన్నీ ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాడు అది పెద్ద పోరాటం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఆ రాజు మారగానే ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ చేశాడో ప్రజలందరూ ఇంకా సంతోషించాయా ఇంకా ఏడు దినాలు ఇలాంటి కార్యాలు చేయాలి ఈ పరిశుద్ధ స్థలము ఈ ఎరుసులేము దేవాలయము పరిశుద్ధ పరచబడాలి కాబట్టి మనం ఇంకా ఏడు దినాలు చేద్దాం అనుకున్నారంట అంతేకాకుండా ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఎరుసులేము కాపురస్తులను నిఖిలికి ఆనందం కలిగాను ఇస్రాయేలు రాజును దావేదు కుమారుడైన సోమాను కాలమునకు తర్వాత ఇలా వ్యవహారం చేయలేదంట హలేలోయా సులోమాను కాలం తర్వాత అసలు ఇంతగా దేవాలయం కొరకు ప్రజల క్షేమం కొరకు యహోవా దేవుణ్ణి ఇంతగా మహిమపరిచిన రాజు ఇంకా ఎవరు లేనే లేరు అంత గొప్ప రాజు హిస్కియా మళ్ళీ మనం మీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఇన్ని గొప్ప పనులు చేసే హిజుకియాకి ఆ వ్యాధి ఎందుకు వచ్చాం అదేనా మనం మాట్లాడుకుంటుంది దేవునిలో మనము ఎంత ఎంత ముందుకు వెళ్తున్నా దేవుల్లో మనం ఎంతగా ఉంటున్నా కూడా ఇప్పుడు దేవునికి ఇష్టం లేని ఆలోచన మన హృదయంలోకి రానివ్వకూడదు అనుమతించుకోడు అనుమతించుకోడు ఇజ్గా చేసింది అదే ఇంత మంచివాడు ఎంత మంచివాడు అంటే అంత మంచివాడు ఎందుకు ఇలా అనుమతిస్తాడు దేవుడు కొన్ని మాటలు మళ్ళీ మనం దేవుడు అంటే తన విశిష్ట సేవకుల హృదయాలను స్థిరమైన నమ్మకాన్ని పరీక్షించడానికి కొన్నిసార్లు వారిపై ఉన్న తన సన్నిధి దయలను గుర్చిన సిహ్నాలను ఉపసంహరించుకుంటాడు విన్నారు అర్థమైందా ఏం చేశాడంటే దేవుడు తనకిష్టమైన సేవకుల హృదయాలను పరిశోధించటం కోసమని తనకు మన మీద ఉన్న ప్రేమను హృదయాన్ని ఒక్కొక్కసారి ఉపసంహరించుకుంటాడంట తప్పిస్తాడు చేయడానికి ఉపసంహరించుకుంటాడంట ఆ టైంలో మరి విశ్వాసులకు సాత్వికంలో శిక్షణ ఇవ్వటానికి పెద్ద బాధ్యతల్లోకి లేక గొప్ప పనులను స్థిరపరచడానికి మనల్ని విశ్వాసుల్ని ఇంకా గొప్ప గొప్ప పనులు చేయించుకోవటానికి జీవితాన్ని ఇంకా దేవుళ్ళు స్థిరపరచడానికి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి కొన్ని అనుమతిస్తూ ఉంటాడు ఎంత భక్తుడైన హిజుకియాకు ఇంతగా దేవుణ్ణి మహింపరిచే హిజుకియాకు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది నేను చాలా ఆలోచన చేసేవాడిని ఒక పన ఆయన చేసింది అసలు ఎరుసలేమనే ఎరుసలేం ఎరుసలేమనే శుద్ధి చేసేసేసాడు శుద్ధి చేశాడు వేల కోడెలను గోరెలను మేకలను బలి అర్పించాడు ఇంకా గుణ లక్షణాలు ఆయనలో మనం గమనించినట్లయితే ఇంకా మంచి గుణ లక్షణాలు ఆయనలో మనం గమనించినట్లయితే ఒక రోజు అంతా ఎరుసలేం పట్టణం మీదకి దండెత్తి వచ్చాడండి ఒక రాజు ఎస్లేం పట్టణం మీదకి దాడి చేసేడంట ముప్పై రెండవ అధ్యాయం రెండవ దిన వృత్తాంతాలు తొమ్మిదవ వచ్చినలో అది అయిన తర్వాత ఇది అయిన తర్వాత అశూరు రాజైన సన్హరేబు తన బలగమలతోనూ తాకీదులు లాకేశుడు ముట్టడి చేయచుండి ఎరుసలేములకు యోధారాజైన ఇస్కియా యోధకును ఎరుసలేము అమ్మిన యోధా వారందరి యోధకు తన సేవకులను పంపి ఇలాగూ ప్రకటన చేయించాడు ఒక రాజు అంట అశూరు రాజు ఈ ఎరుసలేము పట్టణం మీదకి ముట్టడి చేయటానికి వచ్చి ముట్టడి చేసి ప్రకటన చేశాడు ఏమంటే మీ రాజైన హిజ్గియా మీ దేవుడైన యహోవా మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడని మిమ్మల్ని కాపాడతాడని 
మిమ్మల్ని మభి పెడుతున్నాడేమో కానీ మీ రాజు వల్ల మిమ్మల్ని రక్షించడానికి అతని వల్ల కానీ కాదన్నాడు అంతకుతో ఆగలాతాను పదహారు వచ్చినా నుంచి కొన్ని వచ్చినాలు మనం చూడటం అతని సేవకులు దేవుడైన హోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన ఇసుకియ మీదను ఇంకానో పేలాపనలు పేలిడి అది ఇవ్వాక ఇతర దేశంలో జనులు దేవతలు తమ జనులను నా చేతిలో నుండి ఎలాగన విడిపింపలేకపోయారో అలాగన ఇసుకియ సేవించు దేవుడు తన జనులను నా చేతిలో నుంచి విడిపింపలేకపోవరని దేవుడైన యహోవాను నిందించటకును ఆయన మీద అపవాదులు పలుకుటకును అతడు పత్రికలు రాసి పంపాను అప్పుడు వారు పట్టడమును పట్టుకొనగలదని యోచనతో ప్రాకారము మీద ఉన్న యోచలేము కాపురస్తులను బెదిరించటకును నొప్పించటకును యోధా భాషలో దగ్గరగా వారితో ఈ మాటలు తలికాడు యహోవా దేవుని నిందించటం మొదలుపెట్టాడు ఏమిటి వాడి ధైర్యం అంటే నేను చాలా దేశాల మీద దాడి చేశాను వారి దేవతలు ఎవరో కూడా ఆ రాజ్యాలను రక్షించలేకపోయాను మీ దేవుడే నిహోమా వాళ్ళు అవుతుందా అన్నాడు అలెలుయా అవునా మీ దేవుడే నిహో వాళ్ళ కాదు నేను చాలా దేశాలు చూశానయ్యా మీ ఎరుసలే ఒక పెద్ద లెక్క నాకు మీ దేవుడు ఒక లెక్క నాకు అన్నాడు ఇసుకియాను కూడా నిందించడం మొదలు పెట్టాడు రాజు ఏం చేయాలప్పుడు వాడి శత్రువు ఆ రాజ్యము చుట్టూ తన జనాంగంతో నిలబడి ఉన్నాడు ఇసుకియా నిందిస్తున్నాడు యహోవా దేవుణ్ణి కూడా నిందించడం మొదలు పెట్టాడు ఏం చేయాలి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇసుకియా ఏం చేయాలి ఇసుకియాకు దేవుని మీద ఉన్న ప్రేమ ఎలాంటిదంటే ఇసుకియాకు దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసము నమ్మకం ఎలాంటిదంటే ఇరవై వచ్చిన నిశ్చోదులో రాజైన హిస్కియాయు ఆమోజు కుమారుడు అని యశ్యా అన్న ప్రవక్తయును ఇందుల గురించి ప్రార్థించి ఆకాశము తట్టు చూసి మొరపెట్టగా హాలెలుయా హిస్కియా ఏం చేశాడంటమ్మా యశ్యా అధ్యాయం తెలుసు కదా మనకి ప్రవక్త అని యశ్యాని పిలిపించి ఇద్దరూ కలిసి ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాడు హలేలుయా శత్రువు మన మీద దాడి చేసినప్పుడు మన మనుషులు మన రక్త సంబంధులు మన బంధువులు మన స్నేహితులు మనల్ని అవమానిస్తున్నప్పుడు మనల్ని నిందల పాలు చేస్తున్నప్పుడు మన దేవుడైన యహోవాను నువ్వు ఆరాధించే దేవుడిని అవమానపరిచినప్పుడు ఇజ్యలాగా నేర్చుకోవాలి ప్రవక్తను పిలిపించుకున్నాడట ప్రవక్త అని యశ్యాను పిలిపించుకుని ఆకాశము తట్టు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించటం వల్ల పెట్టాడు హలేలుయా కొన్ని క్యారెక్టరైజేషన్స్ హిజ్కియాలో ఉన్న గుణలక్షణాలు మామూలు హిజ్కియా కానీ కాదు ఎందుకు పదిహేను ఏళ్ళు ఆయుష్ ఇచ్చి ఉంటాడు అంటే ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తాడు దేవుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు నిందలు వచ్చినప్పుడు అవమానం వచ్చినప్పుడు కూడా రోజు అంతటి వాడు తగ్గించుకుని దేవుని తట్టు వెళ్ళి దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి ఆకాశం తట్టు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాడంట అయా వీడెవడో శత్రువు మా మీదకు వచ్చి నిన్ను అవమానిస్తున్నాడు మమ్మల్ని అవమానిస్తున్నాడు నా ప్రజలను అవమానిస్తున్నాడు అయా నువ్వు తప్ప నన్ను రక్షించడానికి ఎవరు లేరు ఇద్దరూ కలిసి ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాడు అలా లోయా ఇరవై ఒకటో వర్షంలోకి వెళ్ళ యహోవా ఒక దూతను పంపాను అతడు అశూరురాలు దండులోని పరాక్రమశాలులందరినీ సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా అశూరు రాజు సిగ్గు నొందిన వాడై తన దేశం నాకు తిరిగి పోయాడు చాపట్లు కొడతా ఆయన లోయా రాజు మీద యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు జ్ఞాపకం చేసుకోండి శోధన వచ్చినప్పుడు నిందించే వారిని మనం ఎదురు మాట్లాడకూడదు నిందించే వారిని అవమానించే వారికి ఎదురు మనం ఏ తెలుసుకుందాం రా అనకూడదు 
రిస్కీ అని నేర్పిన ఒక గొప్ప ఒక గొప్ప ఆలోచన మనకి ఏంటంటే ఆకాశం తట్టు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించడం వల్ల ఒక్కడే ప్రార్థించాల ప్రవక్తను పేసి ప్రార్థించు సేవకులకు చెప్పుకోవాలయ్యా ఇలా పా మా ఇంట్లో వాళ్ళు మా ప్రక్క వాళ్ళు ఎదురు వాళ్ళు లేకపోతే ఎవరో మా సంఘంలో వాళ్ళు మా వాళ్ళు ఎవరో మమ్మల్ని నిందిస్తున్నారయ్యా కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇక యుద్ధం ఇజుకియా చేయల యుద్ధం అనేది ఇజుకియా చేయల ఎవరు చేశారంట దేవుడు ఒక దూతను పంపాడు పరాక్రమశాలులను మంచి వీరులను అందరినీ కూడా ఆ దూత హతం చేశాడు ఇజుకియా యుద్ధానికి రాలేదు అశ్వరాజ్ యుద్ధం చేయలేదు కానీ తన బలగం అంతా కూలిపోయాడు ఇంకేం చేస్తాడు ఇజుకియా రాజు చేత కానీ వాడు నేను చాలా దేశాలు చూసి వచ్చాను చాలా దేశాల దేవుళ్ళు ఉన్న నేను చేయలేకపోయారు మీ దేవుడు నాకు ఒక లెక్క అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ దేవుడు చేసిన కార్యానికి ఏం చేశాడంట సిగ్గుపడి వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోయాడు అదే లోయా ఎంతటి గొప్ప కార్యాలు ఇజుకియా జరిపించాడు ఎందుకు రాయబడి ఉన్నాయంటే మనము వాటిని అనుసరించాలి మనము వాటిని నేర్చుకోవాలి నా దేవుడు చేతకాని దేవుడు కాదు నా దేవుడు నా పక్షాన్ని యుద్ధం చేస్తాడు నా దేవుడు నా పక్షాన ఉండి వారి నోరులను ముగిస్తాడు నాకు విజయం దయచేస్తాడు ఈ మాటలు మర్చిపోకూడదు సహోదరి సహోదరుడు జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే దేవుడు మామూలు సంగతి కాదు నేను చదువుతున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆనందమో ఆశ్చర్యం వేసింది ఎప్పుడైతే రిజుకియాన్ని దేవుడు హెచ్చరించాడు నీకు గర్వం ఉండటం వల్లే నీకు ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందని అన్నాడు రిజుకియా ఏం చేశాడంట ఆ దినములలో రిజుకియా రోగి మరణదశలో ఉండేను అతడు యుహోవాకు మొరపెట్టుగా ఆయన అతనికి తన చిత్తమును తెలియచేసి అతనికి చూసిన ఒకటి దయచేసాను అయితే ఇజుకియా మనస్సును గర్వించి తనకు చేయబడిన మేలుకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించిన అందున అతని మీదకి యోధా ఇరుషులేము వారి మీదకి కోపం రాగా ఇజుకియా హృదయ పో హృదయ గర్వం వీచి తానును ఇరుషులేము కాపురస్తులను తమ్ములు తాము తగ్గించుకొని గనుక ఇజుకియా దినములలో యహోవా కోపము జనుల మీదకి రాలేదు తమను తాము తగ్గించుకుని ఏదైనా మన జీవితంలో ఒక ఒక విరోధమైన కార్యం మనకు జరుగుతున్నప్పుడు మనల్ని మనం తగ్గించుకుని దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి అయ్యా ఏం జరిగింది నాలో ఈ తేడా ఎందుకు వస్తుంది నన్ను క్షమించి బ్రోవా నన్ను ఆదరించి బ్రోవా నాపై కనికరం చూపించి బ్రోవా అని దేవుణ్ణి కనుక మనం వేడుకున్నట్లయితే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆయన కోపాన్ని ఆ తర్వాత ఇజుకియా జీవితంలో జరిగిన గొప్ప కార్యం ఏంటంటే ఇరవై ఏడవ విషయంలో ఇజుకియాకు అధిక విస్తారమైన ఐశ్వర్యమును ఘనతయు కలిగాను అతడి వెండి బంగారములను రత్నములను సుగంధ ద్రవ్యములను రాళ్లను నానా విధముల శ్రేష్టమైన ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొక్క సమలను కట్టించాడు ధాన్యమును ద్రాక్షారసమును తైలమును ఉచ్చుటకు కొట్లను పలు విధముల పశువులను శాలలను మందులను దొడ్లను కట్టించాడు మరియు దేవుడు అతనికి అతి విస్తారమైన కలిపి దయచేసినందున పట్టణములను విస్తారమైన గొర్రె మందులను పశుమందులను అతడు సంపాదించాడు హలోయా ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుని దేవుడు సన్నిధిలో తన గర్వమును విడిచిపెట్టి విచారించాడండి ప్రవ్వా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది 
అప్పుడప్పుడు మనం కూడా మన కుటుంబాల్లో జరిగే కొన్ని సంఘటనలను బట్టి ప్రభు దగ్గర విచారించాలి అయ్యా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది తండ్రి కొన్నిసార్లు ఏమనుకున్నాము తన విశ్వాసులు తన భక్తులను వారి భక్తిని ఇంకా పెంపొందించడానికి ఇంకా అశ్వరాధకమైన కార్యాలు ఇంకా అత్యంతమైన అభివృద్ధిని కలగ చేయటానికి అప్పుడప్పుడు తన ప్రేమను దయని ఏం చేస్తాడంటే ఉపసంహరించుకుంటాడు కఠినపరుస్తాడు మన ప్రేమ మన విశ్వాసము దేవుని పట్ల మన భక్తిని ఇంకా మనం పెంపొందించుకోవటానికి ఆయన ఏం చేస్తాడంట ఉపసంహరించుకుంటూ ఉంటాడు తీసేస్తూ ఉంటాడు మనం ఇంకా స్థిరపడాలి దేవుణ్ణి ఇంకా ప్రభు నేను విడిచిపెట్టనయ్యా యాకోబు ఏం చేశాడు తెల్లవారులు పెరుగులాడాడు ఎందుకు పెరుగులాడాడు నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే కానీ నేను వదిలిపెట్టాను ఏమైనా దేవుని బిగిలారా మనం దేవుణ్ణిలో ఎంతో ఎదుగుతూ ఉంటాం దేవుణ్ణి ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఉంటాం దేవునికి కానుకలు సమర్పించుకుంటూ ఉంటాం కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు దేవుడు కొన్ని మన జీవితంలో అనుమతించినప్పుడు ఆ టైంలో దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి ఇతర దేవతలకి ఇతర దేవుళ్ళకి ఎవరికి ఏ ఘనత ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళు ఏం ఆశ్రయించారు ఏ గుడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళి ముక్కుబడి చెల్లించారు నేను కూడా వాళ్ళని అనుసరిద్దామనే పిచ్చి ఆలోచనలు మనం విడిచిపెట్టి ఈ ఈ రాజులు ఇస్రాయల్ రాజులు అందరూ చేసిన పని అదే ఒక నష్టం వచ్చినప్పుడు రాజ్యంలో ఒక కీడు సంభవించినప్పుడు పొరుగు రాజ్యాల రాజులను అనుసరించి వారు నాశనం అయిపోయారు కానీ హిజ్కి అలాంటి వాడు కాదు అలాంటి వాడు కాదు దేవుని తట్టు తిరిగాడు దేవుణ్ణి దగ్గర తగ్గించుకున్నాడు సమస్యస్తు దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు కాబట్టి ఇజుకియాకి ఏమైందంట ఆయుష్ పెరిగింది విస్తారమైన ఆస్తి దేవుడు కలగ చేశాడు కాబట్టి మనం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని మన జీవితం ప్రారంభమైనాక కొన్ని సంవత్సరాలు మనం జీవించాలి భూమి మీద ఈ నడకలో కుటుంబాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు అనేక మనకు ఎదురవ్వచ్చు కానీ ఇజుకియా వాళ్ళే తగ్గించుకుని దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టక దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టక ఆరాధించినట్లయితే ఏదో ఒకరోజు ఏం చేస్తారండి ఇజుకియాని హెచ్చించినట్లుగా ఇసుకియాన్ని ఆశ్రవించినట్లుగా ఇసుకియాన్ని ప్రేమించినట్లుగా నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తాడు ఆ మాటలు మోగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి మా జీవితం ప్రభు ఇది కుటుంబ వ్యవస్థతో ప్రారంభం అవుతుంది నువ్వు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం అంతా భూమి మీద మేము జీవించాలి తండ్రి ఈ జీవించే విధానంలో అనేక మంది శత్రువులు ఇజ్గియా మీదకి అశూరు రాజు దండెత్తి వచ్చాడు ఇజ్గియా నిందించాడు ఇజ్గియా దేవుని కూడా నిందించాడు అయినా భయపడలేదు ప్రభు ఇజ్గియా చేసిన పని ఏమిటంటే ప్రవక్తను పిలుచుకుని ప్రార్థించాడు ప్రవక్తను పిలిచి మీ సన్నిధిలో తగ్గించుకుని మిమ్మల్ని విచారించాడు వారు ప్రార్థిస్తుండగానే మీరు దోతను పంపి ప్రభు అంత విరివేగిన రాజుని అవమానపరిచారు వారు పరాక్రమ శాలులను మీరు కూల్చి వేశారు తండ్రి ఇస్గియా నుంచి అనేక విషయాలు మాకు తెలియచేశారు ప్రభు మా జీవన విధానంలో అనేకమైన మాకు ఎదురవ్వచ్చు కానీ నేను ప్రార్థించట నీ సన్నిధిలో తగ్గించుకోనట అవి విడిచిపెట్టకూడదండి ఇసుకియాకు మరణకరమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎందుకని ప్రభు అని అడిగినప్పుడు అంత ఆరాధించే భక్తుడు కూడా గర్వం వచ్చిందని అది తెలియచెప్పటానికి దీన్ని అనుమతించానని మీరు సెలవిచ్చారు అటు మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకుని బిడ్డలు తండ్రి వారు కుటుంబ వ్యవస్థలో ముందుకు వెళ్తూ మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ అనేక విజయాలు పొందుకుని ఇసుకియావల్లి ఎన్నో ఐశ్వర్యములు ఘనతలు ప్రోవ మీ ద్వారా పొందుకునే బిడ్డలుగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ఆ దీవెన ఆశీర్వాదాలతో నింపమని అడుగుతున్నాం 
చేరు వచ్చిన వారందరినీ కూడా అనేక మంది రాలేకపోయినా ప్రభా బిడ్డలు ఆశపడి ఉపవాస దినము నాడు మీ సన్నిధికి వచ్చి మిమ్మల్ని స్థుతించి మహింపరిచి మిమ్మల్ని ఆరాధించినట్లయితే గొప్ప మేలు అశ్వరాల మస్తు దాన్ని ఆశపడి మీ సన్నిధికి వచ్చారు కనుక ఎవరిని విడిచిపెట్టద్దు ఈ మొదటి తారీఖును మీ సన్నిధిలో ఉన్నారు నేను ఎలాంత గొప్ప ఆశీర్వాదాలు వారికి ఇవ్వండి వారి కుటుంబాలను మేలుతో స్థుప్తిపరచాలి దీవెన ఆశ్వాదాలను నింపమా అంతేకాదు ప్రభా ప్రేక్షణ ఒకసారి దర్శించి అనేక మంది బిడ్డలు అనేక మంది ప్రభా ఇందులో ఉన్నారు కానీ సభ్యులుగా వారందరూ రావటానికి వారి హృదయాల్లోకి మీరు వెళ్ళండి ఏ కుర్చీ ఖాళీగా లేకుండా నింపబడినట్లుగా ఓ ఇదివరకు వచ్చిన వారందరూ కూడా మరలా పరుగు పరుగును వచ్చి మీ ఆశీర్వాదాలు పొందుకుని వెళ్ళినట్లుగా వారికి ప్రేరేపణ కలుగు చేయమని అడుగుతున్నా ఇవి కొద్దిమందిగా ప్రేక్షణలో ప్రభా బిడలు ప్రేర్ వారియర్స్గా పనిచేస్తున్నారు అలాగే సహోదరుడు సామ్యల్ గారు బాధ్యత చేపట్టి ముందుకు వెళ్తున్నారు ఇసుక ఏలుబడిలో ఎరుసలేం ఏ రీతిగా పరిశుద్ధపరచబడి ఆశోదించబడింది సమయల్ బ్రదర్ సామ్యల్ బ్రదర్ అలాగే బ్రేట్ ఆఫ్ సిస్టర్స్ వారి అందరి ఆధ్వర్యంలో మహాభివృద్ధిలోకి ప్రేరిట అవర్ వెళ్ళినట్లుగా పాల దినకరణయ్య గారు ఆశించే విధముగా ఈ విజయవాడలోనే తండ్రి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే విజయవాడ గొప్పగా ఉండినట్లుగా శామిల్ బ్రదర్ ఆధ్వర్యంలో గొప్పగా దీవినాశ్వాదాలతో నింపమని ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వారియర్స్ సహోదరుడు వారి కుటుంబాలను కూడా దీవించింది మరలా ప్రభా మేము ఆగస్ట్ మొదటి వారంలో మీ పాద సన్నిధికి వచ్చి మీ మాటలు వినిపింప చేయి వారు చేరి వచ్చిన వారిని ఉన్న వారిని ప్రేక్షణలో ఉన్న వారిని సోదరుడు కీబోర్డ్ తమ్ముడు అలాగే కెమెరామెన్ ప్రార్థన టీవీ వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తారు గొప్ప మేలతో తృప్తిపరుస్తారు సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తుంది నదరడ నీ సుక్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన నీకు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మన ప్రభు తండ్రి అయిన దేవుని దయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు రూప పశుదాత్మ దేవుని సన్నిధి కొడు ఉన్న మనకు ప్రార్థించిన కుటుంబాలు ప్రత్యేకించి ఈ జీసస్ కాల్స్ ప్రేరిట అవరికి ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక ప్రార్థనా గోపురాలకు ముఖ్యంగా దినకరణయ్య గారు వారి కుటుంబానికి సదాకాలము దేవుడు తోడుగా నడిపించుగాక ఆమె